സഭ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സഭാ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളിൽ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എത്ര വളരെയാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമ്മെ തെളിവായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയുള്ള സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി താൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സഭയെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സഭയെ ഒരുക്കുന്നതിനും സഭയെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളുടെ ഒരു വിശദ വിവരണമാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശക്തിയില്ല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ ജഡധാരണ നടത്തിയത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കലുകൾ നടത്തിയത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അടക്കപ്പെട്ടത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ നിറവേറ്റിയത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ വിളിക്കുകയും അവരെ ലോകവ്യാപകമായി വിന്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞത് സഭ എന്നുള്ള ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര വളരെയാണെങ്കിൽ ഈ സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവുന്ന നിലയിലുള്ള അധ്വാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് സഭയുടെ ക്ഷേമമായിരിക്കണം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താൽപ്പര്യം സഭയുടെ ഐക്യതയ്ക്ക് ഹാനി വരുത്തുന്ന യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു ദൈവഭേദൽ പോലും ഇടപെടുവാൻ ഇടയാകാൻ പാടില്ല കാരണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോര ചിന്തിയത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനായ രക്തം പോലും ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഒരുക്കവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സഭയെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലധികം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തിൽ ചെയ്തതായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സഭയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയും തളർച്ചയും സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ വ്യതിചലനങ്ങളും മടങ്ങി വരവും ഏതൊക്കെ നിലകളിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനമറിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപരേഖ ദൈവവചനത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് അല്പമായി വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമകളിൽ ഏഴ് ഉപമകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് 
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭവാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആരംഭം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളുടെ ഒരാമുഖം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് യേശു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കടലരികയിരുന്നു വളരെ പുരുഷാരം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുക കൊണ്ട് അവൻ പടകിലിരുന്നു പുരുഷാരമെല്ലാം കരയിലിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന അന്ന് യേശു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കടലരികയിരുന്നു ഉപമകൾ പറഞ്ഞു ഉപമകൾ ഏതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഉപമകളാണ് ഉപമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം സ്വർഗീയമായ സത്യങ്ങളെ മാനുഷികമായ കഥകളിലൂടെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യന് സ്വയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ആ രഹസ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കഥകളിലൂടെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപമകളിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏഴ് ഉപമകൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപ് മത്തായി ഈ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കടലരികെ ഇരുന്നു ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു യഹൂദ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ യഹൂദ ജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾക്കാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയത് അതിനുശേഷമാണ് ജാതികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനം നാം കാണുന്നത് ഈ ക്രമം തന്നെ പൗരൂസും പിന്തുടർന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ എഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും ആദ്യം യഹൂദൻ്റെ സുന്നോഗോകിൽ അതിനുശേഷം ജാതികളോട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായ മർമ്മങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും യഹൂദ ജാതിയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് എക്കാലവും തുടർന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ടു ജാതികളാകുന്ന കടലിൻ്റെ കരയിൽ അവൻ എത്തി അപ്പോൾ യഹൂദ ജാതിയെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ജാതികൾക്കും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ആമുഖ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ദാസന്മാരും സ്വതന്ത്രരും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാതെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഏക ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും ആ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു വിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പെന്തിക്കൂസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് യഹൂദനെന്നോ ജാതിയെന്നോ ദാസനെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ വ്യത്യാസം കൂടാതെ കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ജാതി വ്യത്യാസം കൂടാതെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഉടമയെന്നോ തൊഴിലാളിയെന്നോ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഏക ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്ര സംഭവമാണല്ലോ ആത്മസ്നാനം അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് യഹൂദനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കാതെ കടലിന് സമാനമായ ജാതികളെയും കൂടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയാൽ ദൈവം ചെയ്തത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പണിയാണ് ആ പണിയിൽ ആരംഭ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ സഭാ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ ഏഴ് പ്രത്യേകമായ ഉപമകളായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ ഭാഗം നാം കാണുന്നത് വിതയ്ക്കുന്നവന് വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലത് വഴിയരികെ വീണു ചിലത് പാറപ്പുറത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അങ്ങനെ നല്ല നിലത്ത് വീണതായ വിത്ത് തന്നെ നൂറും അറുപതും മുപ്പത് മേനിയായി വിളഞ്ഞു എന്നാണ് മത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ തുടർന്ന് പിന്നീട് ആറ് ഉപമകൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് നേരം വരാം അപ്പോൾ ഏഴ് പ്രത്യേകമായ ഉപമകൾ പറഞ്ഞതിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യപരിപാടികളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ ഉപമകളിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിചലനങ്ങളും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നും സഭ എങ്ങനെ ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിൽ നിന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമെന്നും എങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളതായ സൂചനകൾ ഈ ഏഴ് ഉപമകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയിൽ ആരംഭിച്ച് സകലവിധമായ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു കോരുവലയോടുകൂ
ഇതിന്റെ അടുത്ത വിശദീകരണമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ മഹത്വധാരിയായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഹന്നാന് ദർശനം നൽകുമ്പോൾ യോഹന്നാനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ കണ്ടതും ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ടതും ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവിടെ നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മഹത്വധാരിയായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ യോഹന്നാൻ കണ്ടതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നീ കണ്ടത് മഹത്വധാരിയായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് എന്താ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആസിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകളാണ് ആ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഹനാണ് കർത്താവ് ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്തു യോഹനാന് പരിചയമുള്ള ഏഴ് സഭകളാണ് എഫ് എസ് ഓസ് സഭയിൽ ആരംഭിച്ച് ലബദോക്യ വരെയുള്ളതായ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ചുള്ളതായ പരാമർശനം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അപ്പൊ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്ന് പിരിവുകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് നീ കണ്ടത് ഒന്നാം അധ്യായം ഇപ്പോഴുള്ളത് ആസിയിലെ ഏഴ് സഭകൾ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇനി സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അതേതാണ് ഇനി സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് അത് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ സഭ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആസിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സഭകളിൽ ഏഴ് സഭകളെ മാത്രം ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് ആ സഭകൾ ഏഴ് കാലയളവുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്നും കൂടെ ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ആസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾ ഏഴിലധികം സഭകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സഭകളെ കുറിച്ചും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലബോദോക്കിയയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സഭയുണ്ടായിരുന്നു ആ സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏഴ് സഭകളെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും നമ്മുടെ ദൈവജനത്തിന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമതായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകളുടെ ആത്മീക നിലവാരം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമതായി ആ ഏഴ് സഭകൾ സഭാ കാലയളവുകളെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്നതായ ഏഴ് പ്രത്യേകതകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇനി കർത്താവ് വരാൻ എന്ന് എപ്പോൾ വരും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളെയും ഏഴ് കാലയളവുകളായിട്ട് തിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള തിരിക്കലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് അതോട് ചേർത്ത് പഠിക്കുവാനുള്ള പാഠം ഏതൊരു കാലത്തുമുള്ള സഭകൾക്ക് ഈ ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ നന്മകളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഭകളും ഈ ഏഴ് സഭകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതായ മൂന്നാമതെ ഒരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സഭകളെ ഏഴ് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനവും ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ കേൾക്കും അതുവരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് സഭാ കാലയളവുകളിലൂടെ നമ്മെ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ദൂത് നൽകിയിരിക്കുക എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്മിർണയിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക മൂന്നാമത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക നാലാമത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ തുയധൈരയിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക അഞ്ചാമതായി മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴു
വേറെ പല സഭകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല സഭകളും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അതിൽ ഏഴ് സഭകളെ മാത്രം ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂതുകൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ ഏഴ് സഭകളും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള ആളുകൾ ദൈവമക്കൾ ഈ സഭകളുടെ ദൂതുകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദേശം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് സഭകൾ സഭായുഗത്തിലെ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അഥവാ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സഭകളെയും ആ സഭകൾക്ക് ദൂതുകളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അരി അടുപ്പത്തിട്ട് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അരക്കിലോ അരി അടുപ്പത്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അരക്കിലോ അരിയും എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കാറില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പറ്റി ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഴുവൻ സഭകളുടെയും ചരിത്രം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ആ സഭകളിൽ നിന്ന് ഒരു സഭ എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭ ആ സഭയുടെ ദൂത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് സ്മൃതയിലെ സഭയിലേക്കുള്ളതായ ദൂതാണ് സ്മൃതയിലെ സഭ ആ സഭാ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ സഭ പെർഗമോ സഭയാണ് ആ പെർഗമോ സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാം അധ്യായം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെർഗമോസ് കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സഭ എങ്ങനെയാണ് അധപ്പതിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഈ പെർഗമോസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം നാലാമത്തേത് തുയധൈര സഭയാണ് സഭയിലെ അനാചാരങ്ങൾ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലഘട്ടത്തെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തുയധൈര സഭയ്ക്ക് ദൂത് എഴുതുമ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സഭയുടെ അന്ധകാര കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ തുയധൈര സഭയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് സർദീസിലെ സഭയാണ് ആ സഭയ്ക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ കാലഘട്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സഭ എങ്ങനെ മടങ്ങി വരും എന്നുള്ളതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് മുതൽ പതിനാട്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സഭയുടെ നവീകരണ കാലഘട്ടത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ സൂചനകളാണ് ഈ സർദീസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വചന സത്യത്തിലേക്കും വചനത്തിൻ്റെ നൈർമല്യതയിലേക്കും മടങ്ങി വരുന്ന സഭയുടെ ശരിയായ ചിത്രമാണ് ഈ ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെ ദൂതിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ വരയുള്ളതായ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ലവദോക്യ സഭയ്ക്കുള്ളതായ ദൂതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സഭാ കാലയളവിനെ പെന്തിക്കോസ് നാൾ മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയുള്ളതായ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാ കാലയളവിനെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാലയളവിന് എഫ് എസ് ഒസ് കാലയളവ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തേതിന് സ്മൃർന്ന കാലയളവ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തേതിന് പെർഗമോസ് കാലയളവ് എന്ന് പറയാം നാലാമത്തേതിന് തുയധൈര കാലയളവ് എന്ന് പറയാം അഞ്ചാമത്തേതിന് സർദീസ് കാലയളവ് എന്ന് പറയാം ആറാമത്തേതിന് ഫിലദൽഫിയ കാലയളവ് എന്ന് പറയാം ഏഴാമത്തേതിന് ലബദൂക്കിയ കാലയളവ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ കാലയളവുകളിൽ സഭകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സഭകളുടെ ദൂതുകൾ ഇന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴ് ഉപമകളും വെളിപ്പാട് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭകൾക്കുള്ളതായ ദൂതുകളും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി സഭാ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നേരെ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക സഭയുടെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആ കാലയളവിലെ ദൈവസഭയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് യോഹനാനിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഒ സഭയ്ക്കുള്ളതായ ദൂതിലൂടെയാണ് ആ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അയഞ്ഞുപോയി മുറുകിയിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതങ്ങ് അയഞ്ഞുപോയി എഫ് എസ് ഒസ് കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഈ എഫ് എസ് ഒസ് കാലയളവിലൂടെ കാണുന്നത് ഈ എഫ് എസ് ഒസ് കാലയളവിനെ മത്തായി പതിമൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ ഉപമയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തണം വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ നമുക്കറിയാം വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച മൂന്ന് രീതികളിൽ ചിലത് നൂറ് മേനി വിളവ് കൊടുത്തു വേറെ ചിലത് അറുപതായി വേറെ മുപ്പതായി അതെന്താ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നത് കൂടി കൂടിയല്ലേ വരേണ്ടത് അല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീകമായ ഫലം അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ നിലവാരം അത് അതേ നിലയിൽ തുടരുകയും വർദ്ധിക്കുകയുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്മീകതയും ഗുണവും അൽപ്പാൽപ്പം കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് നൂറ് അറുപത് മുപ്പത് എന്നീ ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അല്പം വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾ കാണും എന്നെനിക്കറിയാം പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ചരിത്രം അതേ നിലയിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിൽ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിലയിലാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്തുലിയ കാലത്തെ സഭ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സഭയും സഭയുടേതായ ആത്മീക ഗുണവും അതിൻ്റെ അന്തസത്തയും അതിൻ്റെ നിലവാരവും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറയുകയല്ല അതേ നിലയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവിനറിയാം ഗുണം പലതും കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നാം സഭ ശരിയായ സഭയാണോ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭ ശരിയാണോ അതോ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭകളിലെ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള പരിശോധനാ മാർഗം എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോൾ ആദ്യം ഇരട്ട വരെയുള്ള ലൈനുകൾ എഴുതിപ്പിക്കും അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ ആ ആ ഈ ഈ ഇരട്ടവരയിൽ ആദ്യം എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേജുകൾ അങ്ങനെ ഇരട്ടവരയിൽ തന്നെ എഴുതിപ്പിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുക കുട്ടിയുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരും തോറും പിന്നെ ഇരട്ടവരയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒട്ടവ ഒറ്റവരയുടെ ആവശ്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ ഗുണം എന്തായിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെയും എഫ് എസ് എസ് കാലയളവിനെയും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ഓ സഭയ്ക്കുള്ളതായ ദൂതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആണോ സഭ വേണ്ടത് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഈ വേദഭാഗത്തെ നാം കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ സഭകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ ഈ വാക്ക് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ അവിടെ എഫ് എസ് ഓസിലൊരു സഭയുണ്ട് സ്മുർണയിലുണ്ട് പെർഗമോസിലുണ്ട് തുയധൈരയിലുണ്ട് സർദീസിലുണ്ട് ഫിലദൽഫിയയിലുണ്ട് ലബദോക്കിയിലുണ്ട് ഈ സഭകളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭയെന്നല്ല പറയുന്നത് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ ബഹുവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താ ഈ ബഹുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസിയിൽ ഏഴൽ എഴുപത് സഭകളുണ്ടെങ്കിൽ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആസിയിലെ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ ആസിയിലെ സഭയുടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളായി എഫ് എസ് ഓസിൽ ഒന്നുണ്ട് സ്മുർണയിൽ ഒന്നുണ്ട് തീയധൈര്യയിൽ ഒന്നുണ്ട് അങ്ങന
ഈ ബഹുവചന പ്രയോഗം പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതൊരു ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാം രണ്ട് കോരിന്ദർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മക്കതോന്യ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മക്കതോന്യയിൽ അനേക പ്രവിശ്യകൾ തന്നെ ഉണ്ട് മക്കതോന്യയിൽ ധാരാളം സഭകളുണ്ട് അവിടെ തെസലോനിക്കയിൽ ഒരു സഭയുണ്ട് അത് മക്കതോന്യയിൽ പെട്ടതാണ് ഫിലിപ്പിയിൽ ഒരു സഭയുണ്ട് അത് മക്കതോന്യ സഭ മക്കതോന്യയിൽ പെട്ടതാണ് ബെരോവയിൽ സഭയുണ്ട് അതും മക്കതോന്യയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ മക്കതോന്യ സഭ എന്നല്ല പറയുന്നത് മക്കതോന്യയിലെ സഭകൾ ഗലാത്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഗലാത്യ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്യയിൽ തന്നെ ലുസ്ത്ര ദർബ ഇക്കോന്യ തുടങ്ങിയതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭകളുണ്ട് ആ സഭകളെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഏകവചനത്തിനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്യയിലെ സഭകൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദ്യ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദ്യ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ യഹൂദ്യ പ്രവിശ്യയിൽ പല സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ സഭകളെ ഏകവചനത്തിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബഹുവചനത്തിലാണ് ഇതിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ ഒരു രാജ്യത്തിലോ ഉള്ള സഭകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു മേലധികാരിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സഭകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഏകവചനത്തിൽ പറയുന്നതായ രീതി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണെന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ കോട്ടയത്തൊരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോട്ടയത്തെ സഭയാണ് പാമ്പാടിയിൽ ഒരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോട്ടയം സഭയുടെ കീഴിലുള്ളതല്ല പാമ്പാടിയിലെ സഭ പാമ്പാടിയിലെ സ്വന്തം സഭയാണ് കടത്തിപ്പള്ളിയിലുണ്ടെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അയ്മനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് സഭകളുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓരോ സഭയും സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആ സഭയുടെ മീതേ ഭരണം നടത്താൻ ഒരാളെ ദൈവവചനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സഭകൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടണം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടണം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സഭകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചർച്ച് ഇൻ കോട്ടയം എന്ന് പറയാവോ ചർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാവോ പറയാൻ പാടില്ല ചർച്ചസ് എന്ന് പറയാം ഇല്ല ഏത് പേര് ചേർത്തോ കോട്ടയത്തെ സഭ പ്രാദേശിക സഭ ആ സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല ആ സഭകളെല്ലാം കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു ഭരണസമിതിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനോ ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനോ സഭാശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠമാണ് രണ്ടാമത് സഭയ്ക്ക് കർത്താവാണ് ഭരണാധികാരിയെങ്കിൽ ഇത് കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പോകുകയല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സഭയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ഈ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ഹെഡ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് സഭയുടെ ഹെഡ് ആരാ ക്രിസ്തു ആണെന്നാണ് പുതിയയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സഭയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രസിഡന്റോ ഒരു സെക്രട്ടറി എല്ലാം കർത്താവ് തന്നെയാണ് വേറെ ആരും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ സഭകൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയുണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു കൗൺസിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു പ്രസിഡന്റോ ഒക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് ശരിയല്ലേ വെട്ടിക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലെങ്കിലും രാജാവില്ലെങ്കിലും അത് അണിയണിയായി പറന്നോളും അതിനെ അതിനെ വഴി കാണിക്കാനൊന്നും ആരും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാ ദൈവജനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവികമായ അധികാരമാണ് സഭകളിൽ നടക്കേണ്ടത് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങിവന്ന് ഭരിക്കുകയാണോ അല്ല ദൈവിക ഭരണം നടത്തുവാൻ മാനുഷിക മുഖാന്തിരങ്ങളെ ദൈവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം മാനുഷിക മുഖാന്തിരങ്ങളിലൂടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഏഴ് പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സഭയെയും നിലവിളക്കായിട്ട് ആണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് നിലവിളക്കുകൾ ഏഴ് പ്രാദേശിക സഭകൾ ആ ഏഴ് നിലവിളക്കുകളും സ്വതന്ത്രമായി കത്തിച്ചൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമല്ല അടുത്ത വിളക്കിനുള്ളത് ഒരു വിളക്ക് അതിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് സഭകളുടെ നടുവിൽ ഒരാളാണ് നിൽക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ
ദൂതന്മാരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോട് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്ന വേറെ ചില വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരായിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ രണ്ട് കുരുന്ത് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കുരുന്ത് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ സഭകളുടെ ദൂതന്മാരല്ലയോ അപ്പൊ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ആലോചന കേട്ട് ആ ദൂത് ജനത്തെ അറിയിക്കുന്ന ദൂതന്മാർ ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ദൂതന്മാരെ പുതിയ നിയമം വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രത്യേകമായ പേരുകളിലാണ് ഈ ദൂതന്മാർക്ക് മൂന്ന് പ്രത്യേകമായ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് നേരം പോരാ പ്രാദേശിക സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് മിലേത്തോസിൽ നിന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് ആളയച്ചു സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി വളരെ തിരക്കുള്ള യാത്രാ പരിപാടിയിൽ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ പൗലോസ് വരുത്തി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി അപ്പോൾ ആരെ വരുത്തി മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി ആ മൂപ്പന്മാരോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ മേയിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിപ്പാൻ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആടിനെ മേയിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരെന്താണ് ആടിനെ മേയിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര് ഇടയൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ മൂന്നാമത് പറയുകയാണ് ആടുകളെ മേയിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ചു ആ അധ്യക്ഷർ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ബിഷപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ചത് ആരെയാണ് മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു ജോലി എന്താണ് ആടുകളെ പാലിക്കുന്ന ഇടയ ജോലിയാണ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സഭയിൽ അധ്യക്ഷത ചെയ്യണം അപ്പൊ എൽഡേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജോലിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിഷപ്പ്മാരാണ് ബിഷപ്പന്മാരുടെ ജോലി ചെയ്യണം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പന്മാർ സമം ഇടയന്മാർ സമം അധ്യക്ഷന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ എൽഡേഴ്സ് ഈക്വൽസ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽസ് ബിഷപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സഭയിൽ കർത്താവിന്റെ ഭരണം കർത്താവിന്റെ പരിപാലനം ശുശ്രൂഷ ഇത് നടത്തുവാൻ ആരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഉണ്ട് ബിഷപ്പ്മാരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു മൂപ്പൻ എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ വചനത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണ് പല സഭകൾക്ക് കൂടി ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വചനത്തിനെതിരാണ് പല സഭകൾക്ക് കൂടി ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സഭയിൽ ഒന്നിലധികം മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ പ്രായവും അവരുടെ പക്വതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂപ്പൻ എന്നുള്ളതായ വാക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ആടുകൾക്ക് ആത്മീയമായ ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ ശുശ്രൂഷയാണ് അവരുടെ സഭയുടെ ഭരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ അധ്യക്ഷന്മാരാണ് അഥവാ ബിഷപ്പ്മാരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് വ്യതിചലനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ ആ ഭാഗവും അവിടെ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാക്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തീത്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഫിലിപ്പ്യർ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തീത്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അവിടെ മൂപ്പന്മാരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സഭ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവമുള്ളതാണ് രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വമുള്ളതാണ് സഭ മൂന്നാമത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം മാനുഷിക മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് നാലാമതായി ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയുടെയും പ്രമാണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾക്കനുസരണമായി സഭകൾ നീങ്ങണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് ദൂത് നൽകുകയാണ് അതുപ്രകാരം തന്നെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ദൈനംദിന കാര്യപരിപാടികളും ശുശ്രൂഷകളും ഭരണവും പരിപാലനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിന് അനുസരണമായി മാത്രം നടക്കണം അവിടെ നിക്യാസുന്നകദോസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തിയില്ല അവിടെ ലബദോക്യ കൗൺസിൽ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതിനല്ല പ്രസക്തി അവിടെ കാർത്തേജിൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതിനല്ല പ്രസക്തി സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പോസലന്മാരെ കൊണ്ടും പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം
അവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് വീട് പോയിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ആചരണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു എഫ് എസ് എസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി തിരികെ പ്രയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അതോ അപ്പോസ്തോലിക കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ ആചരണ കാര്യത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്ന് തന്നെ ജനത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു മൂവായിരം പേര് സ്നാനമേറ്റു അപ്പൊ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ സ്നാനമേൽക്കണം അങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു അപ്പം നുറുക്കി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ആചരണ കാര്യത്തിലുള്ള തീഷ്ണതകളെ കുറിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകളും എഫ് എസ് സഭയും അതിലുള്ള ദൂതും നമ്മെ വളരെ തെളിവായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും പറയാനും നിർവാഹമുള്ളൂ നമ്മുടെ സമയം പോയിട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിചലനം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ആദ്യം നൂറ് മേനി ഉണ്ടായിരുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപതാകാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിലായപ്പോൾ മുപ്പത് മേനിയായി എങ്ങനെയാണ് മുപ്പതായത് വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിലും നിക്കൊലാവിയരുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കൊണ്ട് ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അവർ കുറഞ്ഞു പോയി വീഴ്ച വന്നു കർത്താവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ സ്നേഹം എഫ് എസ് സഭയ്ക്ക് ആ കാലയളവിന്റെ അവസാനമായപ്പോൾ കുറഞ്ഞുപോയി വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഹോദരിമാർ എന്നോട് പരിഭവിക്കരുത് ഈ ആദ്യ സ്നേഹം എന്നുള്ള വാക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്പാൽപ്പം കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് ഈ ഗ്രീക്കുകാർ പറഞ്ഞ എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളെയും വീട്ടുകാരെയും എല്ലാം അവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം വീട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ജീവിതം മുഴുവനായി ഭർത്താവിന് അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അർഹിക്കുന്ന സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഭാര്യമാരുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പ് ആരംഭിക്കും ആദ്യ സ്നേഹം കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്നേഹക്കുറവിനെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് വേദവ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയാറുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും എഫ് എസ് എ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ശരിയാണ് ആദ്യ സ്നേഹം അല്പാൽപമായി കുറഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും നിക്കൊലാവിയുടെ നടപ്പ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനിടയായി എന്താണ് നിക്കൊലാവിയുടെ നടപ്പ് നിക്കൊലാവിയുടെ നടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കോലായിറ്റോയ് എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കുണ്ട് അതിന് വിശ്വാസികളെ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലും താഴെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുമായിട്ട് തിരിക്കുന്ന ആ തിരിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു സൂചനയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെ പട്ടക്കാരും ഐമേനികളുമായിട്ട് തിരിക്കുക മുകളിലുള്ളവരും താഴെയുള്ളവരുമായി തിരിക്കുക അധികാരികൾ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതാണ് നിക്കോലായിറ്റോയ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിക്കോളാവോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചിലർക്ക് അവകാശപ്പെടാറുള്ളത് ശരിയായിരിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും സഭയിൽ ഭരണം നടത്തുവാൻ മറ്റുള്ള മൂപ്പന്മാരെക്കാൾ ഞാനാണ് യോഗ്യൻ എന്നുള്ളതായ ചിന്താഗതി ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അത് സഭയുടെ ദോഷത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ഒരേ സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളെ രണ്ട് തട്ടുകളിലാക്കി തിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി പ്രബലപ്പെടുവാൻ ഇടയായി ഇതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അഥവാ എഫ് എസ് കാലയളവ് എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ നന്മയും തിന്മയും അപ്പോൾ സഭ വ്യതിയലിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അനുഭവിച്ച സഭ മാനുഷിക മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള മൂപ്പന്മാരാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന സഭ ആചരണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ തീഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്ന സഭ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രം കൈമുതലാക്കിയതായ സഭ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും അല്പമായി വ്യതിചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മാനുഷിക നേതൃത്വം സഭയിൽ ഭരണം നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു അതോടുകൂടെ ഒന്നാമത്തെ കാലയളവിന്റെ തിരശ്ശീല അവിടെ വീഴുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് നേരം പോരാ അതിന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാലയളവ് എട്ട
ഈ കാലഘട്ടത്തെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കാലം എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികളുടെ കാലം വന്ന് സ്മൂർണ കാലയളവിനെ രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലില്ലേ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലില്ലേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്മൃർണ കാലയളവിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ കാലമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരിക്കും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രബോധന വാക്യം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും ഈ പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും നീണ്ടു നിന്ന നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ഡയോക്ലീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെ സഭയിലുണ്ടായ പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പീഠകളാണെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സഭാ ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെ പത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലായി സഭയ്ക്ക് അതിഭയങ്കരമായ പീഠകളുണ്ടായി അനേക ആളുകൾ രക്തസാക്ഷികളായി കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന ഈ കാലയളവിനെയാണ് പൊതുവെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പീഡിത സഭയുടെ കാലയളവ് സഭയുടെ ഈ പീഡ കാലയളവിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യാതൊരു കരുണയും കൂടാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കിരാതമായ നിലയിൽ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി അതിന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നിങ്ങളോ ചക്രവർത്തിക്ക് റോമാ പട്ടണം മനോഹരമായി പണിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി അതിന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രം പട്ടണത്തിന് തീ വയ്ക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ പറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പട്ടണം തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പട്ടണം ആകെ ചുട്ടി ചാമ്പലായി ആളുകളുടെ ഭവനങ്ങളും സ്വത്തുകളും എല്ലാം ചാമ്പലായി ആളുകൾ മുഴുവൻ നീറോയ്ക്കെതിരായി ജനരോഷം നീറോയ്ക്കെതിരായി അപ്പോൾ നീറോ ചക്രവർത്തി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി പ്രതികരിക്കാൻ വരാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ കരുക്കളാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പട്ടണത്തിന് തീ വെച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇത് കേൾക്കാത്ത താമസം ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞയും പടയാളികളും ജനവും ഒന്നടങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി അതിഭയങ്കരമായ നിലയിൽ കിരാതമായ നിലയിൽ മൃഗീയമായ നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് പിന്നെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ റോമിലൊരു വലിയ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായി വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷാമം ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ അവന്മാർ ആരാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവകോപം എന്നതാണെന്നുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചു തീർന്നില്ല അന്നത്തെ റോമിലെ ചക്രവർത്തി മഹാപുരോഹിതനും ദൈവത്തിന്റെ അവതാരവുമായി കരുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമകളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു നോക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ദൈവമില്ലാത്തവരാണ് നാസ്തികന്മാരാണ് ഇവർ ദൈവവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളായ നാസ്തികന്മാരായ ഒരു ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയും നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്നെയും കൊന്നൊടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ നിലകളിൽ അതിഭയങ്കരമായ നിലയിൽ ക്രൈസ്തവ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം വീണ് ഈ ഭൂമി മത്തു പിടിക്കാൻ ഇടയായി തുടങ്ങും ഇന്ന് വളരെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കോടി കോടിക്കണക്കായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവനായ രക്തം ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നന്മകൾ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം എത്രമാത്രം കർത്താവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ വളരെ പീഡ അനുഭവിച്ച് കൈപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ സ്മൃർന്ന കാലയളവിൻ്റെ അവസാനം ദുരിതപൂർണമായ ദുഃഖകരമായ ചരിത്രമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക പീഡയുടെ മുഖത്ത് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കാലയളവിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സഭയിൽ ദുരുപദേശ സംഘങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ് നിക്കോലാബിയരുടെ ഉപദേശം സഭയിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ രണ്ട് തട്ടുകളിലാക്കി പട്ടക്കാരും ഐമേനികളും എന്നുള്ളതായ വ്യത്യാസം ഏതാണ്
ഈ കാലയളവിൽ ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക പീഡയുടെ മുഖത്ത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉപദേശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി ഉപദേശം ഈ കാലയളവിൽ ദൈവാത്മാവ് നൽകുകയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാലയളവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാലയളവിലേക്ക് വേഗം വരട്ടെ പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൂന്നാമത്തെ സഭയുടെ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സഭയുടെ ചിത്രമാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് പെർഗമോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിണിത എന്നാണ് പരിണിത അല്ലെങ്കിൽ പരിണമിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സഭയാണ് ഈ കാലയളവ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയുടെ ദുരിതം ശരിക്കും ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്ക് പലതും മാറ്റം സംഭവിക്കാനിടയായി ഏതാണ്ട് ഗുസ്തം ദീനോ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസന ആരോഹണമായ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പത്ത് തുടങ്ങി അറു എ ഡി അറുനൂറ്റി ആറ് വരെയുള്ളതായ കാലയളവിൽ ആണ് ഈ പെർഗമോസ് കാലയളവ് എന്നാണ് പൊതുവെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അറുനൂറ്റി ആറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അന്നാണ് ബോണിഫസ് മൂന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പ് താൻ ലോകം എത്രാനാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരു സഭാ നേതാവില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ആറിലാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ആറ് വരെയുള്ളതായ കാലയളവിൽ കാലയളവാണ് ഈ പെർഗമോസ് കാലയളവ് അഥവാ സഭയുടെ വ്യതിചലനത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പൊതുവെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും സമയം പോരല്ലോ സഭയുടെ പീഡ അവസാനിച്ച കാലമാണ് സഭയ്ക്ക് സ്വൈര്യം കിട്ടിയതായ കാലം സ്വൈര്യണിയായ സഭയുടെ കാലയളവാണ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം മത്തായി പതിമൂന്നിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപമ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ കടുകുമണിയുടെ ഉപമയാണ് എന്താ കടുകുമണിയുടെ ഉപമയിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗരാജ്യം കടുകുമണിക്ക് സദൃശം അത് വിത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു വിത്തായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കിളിർത്ത് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സകല പക്ഷികളും അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ഇരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ആ കടുകുമണി വളർന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായി തീർന്നു പരസ്യ നാട്ടിലെ കടുക് ചെടികൾ വെറും ചെടിയല്ല ഇരുപത് മുപ്പത് അടി വരെ ഉയരെ വളരുന്നതായ ചെടികളായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ആ സഭ അങ്ങ് വളരാനിടയായി ഒരു ചെറിയ കടുകുമണി അഭൂതപൂർവമായ നിലയിൽ വളരുന്നത് പോലെ നാല് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ക്രൈസ്തവ സഭ അതിഭയങ്കരമായി വളർന്നു അതിന്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച ക്രിസ്തന്തീനോസ് എന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതം രാജമതമാക്കി അതിന്റെ പിൻപിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുനയിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു മതം ലോ രാജ്യമതമാക്കി മാറ്റിയാൽ സഭയിൽ രാജ്യത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാവുകയില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തന്തീനോസ് ക്രൈസ്തവ മാർഗം പ്രചരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അത് വെറും ഒരു പ്രചരണത്തിനുള്ളതായ അനുവാദം മാത്രമായിരുന്നില്ല വളരെ കെടുതികൾ സഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലമാണ് വഴി തെളിച്ചു വെച്ചത് ക്രൈസ്തവ മതം രാജ്യമതമാക്കിയതോടെ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റോമയിലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെറുതെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ ഇല്ല ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആ ദേവാലയങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ വാരിക്കോരി പണം ചെലവഴിച്ചു റോമാ മതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് മാറ്റി അവർക്ക് കനത്ത ശമ്പളം നൽകി ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ ഭരണം നടത്താൻ മേൽ പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കി ഞായറാഴ്ച പൊതു ഒഴിവ് ദിവസമാക്കി മാറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുകൂലമായ എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു സഭകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ നൽകി കനത്ത ശമ്പളം നൽകി മാത്രമല്ല റോമാ മതത്തിലെ ആചാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്രിസ്തീയമായ ഒരു പരിവേഷം നൽകി അവയെല്ലാം ക്രൈസ്തവവൽക്കരിച്ചു റോമാ മതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി മാറി റോമാ മതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പെരുന്നാളുകൾ ക്രൈസ്തവ പെരുന്നാളുകളായി മാറി അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിവസമായിരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന
കാരണം ആ സമയത്ത് ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാവൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ആട്ടിടയന്മാർ വെളിയിൽ കിടക്കുകയാണെന്നാണ് അതിഭയങ്കരമായി മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഡിസംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് വെളിയിൽ കിടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിവസമായി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ടാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതേ തുടർന്ന് സഭയുടെ വ്യതിചലനം ശരിക്കും ആരംഭിച്ചു ഈ വലിയ ക്രൈസ്തവ മതമാകുന്ന കടുക് ചെടിയിൽ സകല പക്ഷികളും അഭയം കണ്ടെത്താനിടയായി ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെപ്പാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിക്കോലാവ്യരുടെ ഉപദേശം രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം രണ്ട് നിക്കോലാവ്യരുടെ ഉപദേശം എന്താ ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഉപദേശം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരു നിലയിലും കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിലയാമിനെ ഇസ്രയേലിനെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ബാലാക്ക് എന്ന രാജാവ് മോവാബ്യ രാജാവ് ദൂര ദേശത്തു നിന്നും കൂലി കൊടുത്ത് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ബിലയാമെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രയേൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള ജനമാ അവരെ നീ ഒന്ന് ശപിക്കണം മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ബിലയാം ഇസ്രയേലിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്രയേലിനെ ആർക്ക് ശപിക്കാൻ കഴിയും ഇസ്രയേലിന്റെ ധൂളിയെ ആർക്കെണ്ണാം ഇത് തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്രയേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബാലാക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇവരെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യ ഉണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധി ഉപദേശം വെച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ പെമ്പിള്ളേരെ മിടുക്കിമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആശയം അതാണ് നിങ്ങളുടെ പെമ്പിള്ളേര് മിടുക്കുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രയേലിൽ ആമ്പിള്ളേരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറയണം അവരെ വിവാഹം കഴിക്കണം അങ്ങനെ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസംഗം ചെയ്യും അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തി ശോഷിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇസ്രയേലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താം അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ബിലയാമിന്റെ മാർഗം ക്രിസ്തന്തീനോസിന്റെ കാലത്ത് ഈ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മാർഗം ആരംഭിച്ചു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരാധനയിലും ആചരണത്തിലും ഉള്ളതായ ആ ആ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ട് റോമാ മതത്തിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരാനിടയായി ക്രൈസ്തവ സഭയിലുണ്ടായ സകേല മലി മലിനതകളും ഈ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത് കോംപ്രമൈസ് അനുരഞ്ജനം ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം നിക്കോലാവ്യരുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ തന്നെ രണ്ട് തട്ടുകളിലാക്കി അത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുവാനും ഇവിടെയായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഈ പെർഗമോസ് കാലയളവിൻ്റെ ദുഃഖകരമായ സ്ഥിതിയായിട്ട് നാം കാണേണ്ടതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവസഭയാകുന്ന മണവാട്ടി സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേളി കഴിക്കുവാൻ തല കുനിച്ച് കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദുഃഖകരമായ കാലയളവാണ് പെർഗമോസ് അഥവാ പരിണിത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഓർക്കണം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഭയുടെ ഏറ്റവും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് സഭയെ തള്ളിവിടാനിടയായ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ കാണുന്ന മിക്ക അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് നാലാമത്തെ കാലയളവ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള തുയ്യധൈര കാലയളവാണ് തുയ്യധൈര കാലയളവിനെ പാപ്പാ മതത്തിന്റെ കാലം എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടാറുള്ളത് തുയ്യധൈര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബലികർമ്മാസക്ത എന്നാണ് ബലികർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തയായ സഭ എന്നാണ് ഈ തുയ്യധൈര എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് സോറി ഏഴ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ളതായ നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ഈ തുയ്യധൈര കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സഭയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഈ തുയ്യധൈര സഭയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുഗുതുമായി വളരെ പൊരുത്തപ്പെട്ട കൃത്യമായി സമാന്തരമായി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ കാലയളവിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ദൈവാത്മാവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ സഭയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകയെ കള്ളപ്രവാചകയെ ഈ സഭയിൽ അനുവദിച്ചു എന്നൊരു കുറ്റം സഭയുടെ ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ
വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപദേശത്തിലും ആചരണത്തിലും മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ തുയനീര കാലയളവിൽ ഈ സഭയിലിന്റെ ഉപദേശമുണ്ടായി എന്താണ് ഈ സഭയിലിന്റെ ഉപദേശം ആഹാബിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഈ സഭയിൽ ബാലിന്റെയും അശേരയുടെയും പ്രതിഷ്ഠകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും അവയെ നമസ്കരിക്കുകയും ജനത്തെ ബാൽ വിഗ്രഹത്തിലേക്കും അശേര നമസ്കാരത്തിലേക്കും ഉന്തിവിട്ടതുപോലെ ഈ തുയധൈര കാലയളവിൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ളതായ കാലയളവുകളിൽ സഭ ബലിക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ ഇടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹ ആരാധന ബലിപൂജ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നവീകരണ കാലം വരെ തുടർന്നു വസ്തുമാറ്റം തിരുവത്താഴത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പവീനികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതായ പഠിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി അനേക തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ബലികർമ്മങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉപദേശം ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായതാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉപദേശം ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായതാണ് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള രക്ഷ ഈ കാലയളവിലാണ് ആളുകൾ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ചീട്ട് വാങ്ങുക പാപമോചന ചീട്ടിന്റെ ഉപദേശം ഈ കാലയളവിലാണ് ഉണ്ടായത് ബലികർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തയായ സഭ ഇതിന് ഇതിലധികമായി വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കുവാനും മതപ്പതിക്കുവാനുമില്ലാത്ത ഒരു കാലയളവിലേക്ക് നീങ്ങി ആ കാലയളവിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ പീഡയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനേകരെ കൊന്നുകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് ആളുകളെ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി നിന്ന ആളുകളെ ക്രൈസ്തവ സഭ ശ്രദ്ധിക്കണെ ക്രൈസ്തവ ലേബലുള്ളതായ സഭ ഇസബേൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥിതി രക്തസാക്ഷി മരണത്തിൽ കലാശിക്കാനിടയായി ഈ സഭയിൽ എന്ന പ്രവാചകി ഏലിയാവിനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള തീവ്രമായ പരിശ്രമം നടത്തിയതുപോലെ നാളെ ഈ സമയത്ത് ഏലിയാവിനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത ഇസബേലിനെ പോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നേതൃത്വം സത്യവിശ്വാസികളായ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞതായി ഏകദേശമായ ഒരു കണക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഭ അന്ധകാര കാലത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗവും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ കാലയളവ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ പറയുന്ന സർദീസിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതായ ദൂതാണ് ആ സർദീസിലെ സഭയ്ക്ക് ദൂത് പറയുമ്പോൾ ആ കാലയളവുകൾ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് സർദീസിലെ സഭ എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ് സർദീസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നവീകൃതം റിഫർമേഷൻ എന്നാണ് നവീകരണമെന്നാണ് സർദീസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് നവീകരണമുണ്ടാകും ഇത്രമാത്രം സഭ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അന്ധകാരപൂർണമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും സഭ അങ്ങനെ വിടുകയല്ല കർത്താവ് തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുത്തതാണ് ദൈവസഭയെങ്കിൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും ജയിക്കുവാനും കഴിയാത്ത അജയമായ ശക്തിയായി ദൈവസഭയെ ഉയർത്തുമെന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വം നിറവേറിയത് ഈ നവീകരണ കാലത്താണ് ഈ കാലം നമുക്കറിയാം മാത്തിൻ ലൂഥർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നവീകരണത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുവാനിടയായത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുകയും താൻ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടത്വം അതോ പൗരോഹിത്യം വചനപ്രകാരം ശരിയല്ലെന്നും പ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല നീതീകരണമെന്നും പാപമോചനത്തിലെ ചീട്ട് വിൽക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നുമുള്ള ശരിയായ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റുകളുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഒരു തിസീസ് അദ്ദേഹം എഴുതി നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് തിസീസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇത് നവീകരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവകരമായ ശംഖനാഥം മുഴക്കുവാനിടയായ ദിവസമാണ് ആ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ അത് വായിച്ചു അനേകർ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനിടയായി യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ പാപമോചന മരണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗമെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു പാപിയെയും ആ ക്ഷണത്തിൽ സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുമെന്നും അവരുടെ പാപങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി പരിഹരിച്ച് അവരെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുമെന്നും അവർ സത്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുമെന്നുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ഉപദേശം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഗലാത്തി ലേഖനം
സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിനല്ലാതെ വേദപുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഭാ നേതൃത്വം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് രാഷ്ട്രം അതിന് ലോകം മുഴുവനായി അംഗീകരിക്കണം ഈ കാലയളവിൽ വമ്പിച്ച വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായി ദൈവവചന ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആളുകളെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താഗതി ഈ കാലത്താണ് ശക്തമായി വികസിക്കുവാനിടയായത് കോപ്പർണിക്കസ് ഗാലിലിയോ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ സഭയുടെ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങി ആ കാലത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ് സൂര്യൻ പോലും കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് സഭാ നേതൃത്വം എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരുവായി കേതിർമൊഴിയില്ല എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയണം ഭൂമി പരന്നതാണ് ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയണം ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സഭാ നേതൃത്വം അങ്ങനെ പറയുന്നു ആ സഭാ നേതൃത്വം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ നേതാക്കന്മാരെ ആക്കി അത് സഭയുടെ അന്ധകാര കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായതാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏഷ്യയിൽ യൂറോപ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രത്യേക നേതാക്കന്മാരെ പാത്രിയർക്കാമാരുന്നതായ പേരിൽ ചിലരെ അവരോധിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു പാപ്പ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ശരി താഴെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു സഭാ നേതൃത്വമാണ് ശരി കോപ്പർണിക്കസും ഗാലിലിയോയും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഭൂമി പരന്നതല്ല ഭൂമി ഉരണ്ടതാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് തോന്നി സഭാ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല നമുക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ശരിയായി ചിന്തിക്കണം ആ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത നവീകരണത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനിടയായി ആ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചു സത്യം കണ്ടെത്തി നവീകരണത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല മറ്റ് പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നു വേദപുസ്തകം വായിച്ചു പല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കും ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതോടുകൂടെ സർദീസിൻ്റെ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുകയായി നാം ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് നീ നീ ജീവനുള്ളവനാണെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാ വ്യാധിയിൽ കിടന്ന ഒരാൾ മരിച്ചതായ സ്ഥിതിയിൽ കിടന്നതായ ഒരാൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടാകുന്നതായ ഒരു ആരംഭമായിരുന്നു ഈ സർദീസിന്റെ കാലയളവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നവീകരണ കാലത്ത് രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല വേദപുസ്തകം വായിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ ഹസ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ എന്തുമാത്രം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടയായി തീർന്നു ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തത്തിൽ കുതിർത്തതായ വിത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടായതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ഇത്ര സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നാം ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം ഈ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത ആളുകളെ പോലെ ധീരരായി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം സർദീസിന്റെ കാലയളവ് സഭയുടെ നവീകരണത്തിന്റെ കാലയളവായിരുന്നു മറച്ചു വെച്ചതായ നിധി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സകലവും വിറ്റ് ആ വയലിലെ നിധി കണ്ടെടുത്ത ആളിന്റെ ഉപമ ഈ കാലയളവിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ആറാമത്തെ ഫിലദൽഫിയ കാലയളവാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഫിലദൽഫിയ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സഹോദര സ്നേഹം എന്നാണ് സഹോദര സ്നേഹം എന്നാണ് ഫിലദൽഫിയ എന്ന വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം പതിനെട്ട് തുടങ്ങിയുള്ളതായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെല്ലാം ഈ ഫിലദൽഫിയ കാലയളവായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നവീകരണ കാലത്ത് സർദീസ് കാലയളവിൽ നവീകരണ നേതാക്കന്മാർ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കിയത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് എന്ന മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും അവർക്ക് പ്രകാശിച്ച് കിട്ടിയില്ല ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന ഉപദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ ലളിതമായ വശങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ വലിയൊരു നവീകരണ നേതാവായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ തിരുവത്താഴത്തിൽ അപ്പവീഞ്ഞുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീകമായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അപ്പവും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായും വീഞ്ഞ് രക്തമായും മാറുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിലെന്തോ ഒന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മീകമായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ നവീകരണ കാലത്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഈ ഫിലദൽഫിയ കാലയളവ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡബ്ലിൻ പ്ലിമത്ത് തുടങ്ങിയതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവകാഹമായ വേദ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ബൈബി
അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവിനോട് കാത്തിരിക്കണം ഇവിടെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കണം വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഈ വക ഉപദേശങ്ങൾ ഈ ഫിലദൽഫിയ കാലയളവിലാണ് ഉണ്ടായത് അതോട് ചേർന്നുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ അടുത്ത മാറ്റമായിരുന്നു സഭയിൽ നിന്ന് മിഷനറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇത് ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലാണ് മിഷണറിമാരായി പല ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മൊറേവൻ മിഷണറിമാർ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് പോയതോടുകൂടിയാണ് ഈ മിഷണറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാരതീയർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു വില്യം കേറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷണറി ആയിരുന്ന വില്യം കേറി രണ്ട് സഹായികളോട് ചേർന്ന് കൽക്കട്ടയിൽ എത്തി സറാംപൂരിലെത്തി അനേക പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷ ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുവാൻ രാജാറ മോഹൻ റോയിയെ പോലും പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ വില്യം കേറി ആണെന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റനേക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി അവയിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ആന്റണി നോറിസ് ഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ധന്യനായ മിഷണറി അദ്ദേഹം മഡ്രാസിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അരുളപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലും വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ധാരാളമായി ഉണ്ടായി ആ സമയത്താണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കുന്നുംപുറത്ത് കെ വി സൈമൺ എന്ന ആൾ മഹാകവി കെ വി സൈമൺ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും വിശ്വാസ സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തത് അതെ തുടർന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകളുടെ അനുഭവത്തിലേക്കും ആ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ആചരണങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങി വരുവാൻ കേരളത്തിൻ്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായുള്ള പല കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടായി ലോകവ്യാപകമായി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആദ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് സഭ മടങ്ങി വന്നത് ഈ ഫിലദൽഫിയ കാലയളവിലാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏഴാമത്തെ കാലയളവ് ലവദോക്കിയ കാലയളവാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖത്തോടുകൂടെ മാത്രം ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ഈ കാലയളവ് മന്തോഷ്ണം എന്നാണ് ഈ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് മന്തോഷ്ണ കാലയളവ് അത് ലൂക്ക് വേം ചൂടുവെള്ളവുമല്ല പച്ചവെള്ളവുമല്ല വാട്ടവെള്ളത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സഭ നീങ്ങിയതായ ഒരു കാലയളവാണ് ഈ കാലയളവ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം ഈ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ജനകർത്തൃത്വ കാലയളവെന്നാണ് ജനകർത്തൃത്വ കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ സഭയെ ഭരിക്കുക ജനായത്ത രീതിയിലേക്ക് സഭ മടങ്ങി വരിക സഭ വരിക ജനായത്ത ഭരണത്തിലേക്ക് സഭയെ അധപ്പതിച്ചു പോവുക ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജനങ്ങൾ വോട്ടിട്ട് സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് സഭ വരുന്നത് ഈ ലവദോക്കിയ കാലയളവിലാണ് ഇത് ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പൊതുവായ ചിത്രമാണ് ഓർക്കണേ ഏഴാമത്തെ ഉപമ സ്വർഗരാജ്യം ഒരു വലയുമായി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് തുല്യമാണ് ആ മനുഷ്യൻ വല വീശി അതിനകത്ത് എല്ലാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ളത്തിലെ ജീവികളും നല്ല മീനും അഴുക്ക് മീനും ഞണ്ടും മാക്രിയും എല്ലാം കയറാനിടയായി ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കാണുന്നത് ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഇതിനകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അനേക ആളുകളുണ്ട് അപ്രയോജനമായ അനേകരുണ്ട് വീണ് ജനിക്കാത്തവരുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ ഈ നാളുകൾ കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കാര്യമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്തതായ ഒരു സ്ഥിതി ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് മൂന്ന് വിധമായ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ദ ചർച്ച് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിഗർ ദ ചർച്ച് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിഷൻ ദ ചർച്ച് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത് സഭയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമായി എന്താണ് മൂല്യം ഉത്സാഹം നഷ്ടമായി വിഗർ എന്താണ് ചൂടുവെള്ളവുമല്ല തണുത്ത വെള്ളവുമല്ല അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തി വീണതായ ഒരു കാലയളവ് സഭയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ട ചൂടില്ല തണുപ്പുമില്ല വാട്ടവെള്ളം ഈ വാട്ടവെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ വാട്ടവെള്ളം കുടിച്ചാൽ സർവത്ര കുഴപ്പമാകും സഭയുടെ ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമായത് ഈ വാട്ടവെള്ളത്തോടെ ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട
എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നു നസറ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവശക്തി ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കാണുവാനായിട്ടില്ല സഭയുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് സഭയുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു സഭ പറയാൻ എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് കർത്താവ് പറയാൻ നീ നഗ്നന സഭയുടെ നഗ്നത കാണുവാനുള്ള കണ്ണ് സഭയ്ക്കില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അംഗിയാൽ മൂടപ്പെടേണ്ടതായ സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വീണ്ടെടുപ്പില്ലാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി നഗ്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വസ്ത്രം തരാൻ സൗജന്യമായി തരാം എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഞാൻ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഈ കാലത്ത് കർത്താവ് സഭകളോട് നേരിട്ട് ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അത്രമാത്രം സഭ കർത്താവെങ്കിൽ നകന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ സഭകളെ മൊത്തത്തിൽ നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സഭകൾക്കകത്ത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരിക എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക മാനസാന്തരപ്പെടുക വീണ്ടും ജനിക്കുക പാപമോചനത്തിനായി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കാൻ കണ്ണിലെഴുതാൻ ലേപം ഞാൻ തരാം ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല വസ്ത്രം തരാം എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഇന്നും രക്ഷകൻ വിളിക്കുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാം സഭ ആരെയും ഗുണപ്പെടുത്തുകയില്ല എല്ലാ സഭയും അധപതിച്ചു പോയി കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായി വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള അവൻ്റെ വിളി കേട്ട് കർത്താവിനെ ഹൃദയം തുറന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരും രക്ഷിക്കപ്പെടും വീണ്ടും ജനിക്കും ആ ദൈവസഭയ്ക്ക് മനോഹരമായ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിന് മനോഹരമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ട് നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം സ്വർഗത്തിലൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ശബ്ദം യോഹൻ ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലത്തും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെയായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ച പാപമോചനം നേടി വീണ്ടും ജനിച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കൾ അവർക്ക് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം പരിണമേ സ്വർഗം തുറന്നു കർത്താവ് സ്വർഗം തുറക്കും അവൻ മടങ്ങി വരും അവന് ശബ്ദം കേൾക്കും ആ നാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരേകദേശമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി കാണും ഞാൻ വിചാരിക